আসসালামু আলাইকুম প্রিয় দর্শক আমার পাকের ঘর থেকে আপনাদের সবাইকে সাদর আমন্ত্রণ জানাচ্ছি দর্শক এখন তো রমজান মাস চলছে আসলে রোজা আসলে আমাদের ইফতারের আইটেমে বেগুনি না হলেই যেন নয় কিন্তু আমরা যখন দোকান থেকে বেগুনি কিনে নিয়ে আসি সেগুলো খেতে কেমন যেন অনেক মজা লাগে ঘরে বানানোর চাইতে কিন্তু আজ আমি বেগুনি বানানোর পারফেক্ট একটা রেসিপি নিয়ে এসেছি আপনাদের জন্য তাহলে আপনাদের আর দোকান থেকে সেই মজাদার বেগুনি আর কিনে খেতে হবে না আপনারা ঘরে বানিয়ে নিতে পারেন এবং আপনার প্রিয়জনদের পরিবার পরিজনদের নিয়ে আপনিও উপভোগ করতে পারবেন সেই মজাদার বেগুনি চলুন দেখে আসি মজাদার বেগুনি বানানোর আজকের রেসিপি বেগুনি বানানোর জন্য প্রথমে আমি বেগুনের স্লাইসগুলোকে আমি ঠিক এভাবে কেটে নিয়েছি বেগুনটাকে প্রথমে ধুয়ে ভালো করে পরিষ্কার করে কাটার পর আমি সাথে সাথে সেগুলো পানিতে দিয়ে দিয়েছি আপনারা তো সবাই জানেন যে বেগুন কাটার পর অবশ্যই পানিতে দিয়ে দিতে হবে না হলে বেগুনগুলো কালো হয়ে যাবে আর আর স্লাইসগুলো দেখুন ঠিক লম্বা বেগুন নিয়েছি গোল বেগুনেও হবে চমৎকার বেগুনি আমি লম্বা বেগুনটা নিয়েছি এবং এমনভাবে কেটেছি বেশি পাতলাও না এবং বেশি মোটাও না ঠিক এরকমভাবে নিয়েছি দেখুন সাইজগুলো আমি দেখাচ্ছি আপনাদের মোটাও না বেশি পাতলাও না ঠিক এভাবে কাটতে হবে এভাবে কাটার পর বেগুনগুলোকে লবণ দিয়ে দেব লবণ দিয়ে মাখিয়ে নেব এভাবে ঠিক এভাবে আমি যেভাবে মাখাচ্ছি ভালো করে মাখানো হয়ে গেলে আমি এবার বেটার তৈরি করার জন্য একটা কাচের বোল নিব এবং সেখানে আমি দিয়ে দিচ্ছি দেড় কাপ আন্দাজ বেসন হাফ কাপ ময়দা হাফ টেবিল চামচ গরম মশলা এক চামচ লাল মরিচ গুঁড়ো হাফ চামচ দিচ্ছি হলুদ গুঁড়ো এবারে হাফ চামচ বেকিং পাউডার দিয়ে দিলাম এবারে দিচ্ছি হাফ চামচ আদা বাটা দিয়ে দিলাম এক চামচ রসুন পাটা দিয়ে দিলাম লবণ দিলাম পরিমাণ মতো স্বাদ মতো পানি দেব এবার আন্দাজ মতো পানিটা দেবার সময় আপনারা খেয়াল রাখবেন একবারে বেশি পানি দিয়ে দেবেন না অল্প অল্প করে পানি দিয়ে মেশাতে থাকবেন নাড়তে থাকবেন মনে রাখবেন বেশি যদি পানি দিয়ে দেন তাহলে ব্যাটারটা ভালো হবে না অল্প অল্প করে পানি দিয়ে এভাবে নাড়তে হবে দেখছেন আমি নাড়ছি আপনারা ইচ্ছে করলে এর সঙ্গে চালের গুঁড়ো মিক্স করতে পারেন অল্প পরিমাণ আর তাহলে হবে কি মুচমুচিটা বেশ অনেকক্ষণ পর্যন্ত থাকবে আর আর বেটারটা যখন স্মুথ হয়ে ঠিক এভাবে এরকমভাবে তৈরি হবে তখন এক টেবিল চামচ আন্দাজ তেল দিয়ে দেবেন কারণ আপনারা হয়তো সবাই জানেন যে বেগুন ভাজতে গেলে প্রচুর পরিমাণ তেল খেয়ে ফেলে তাই তো বেটারের সাথে আমরা যদি এক টেবিল চামচ তেল মিশিয়ে নিই তাহলে বেগুনটা তেল কম শোষণ করবে এবং ভাজাটাও পারফেক্ট হবে তাহলে চলুন আমাদের বেটার তৈরি হয়ে গেল ঠিক পারফেক্ট বেটার আপনারা দেখতে পাচ্ছেন ঠিক এরকমভাবে হবে এখন আমি ভাজার জন্য রেডি হয়ে যাই চুলোতে যাচ্ছি আমি চুলোতে ফ্রাই প্যান দিয়ে দিয়েছি এবং তেল দিয়েছি গরম হতে তেলটা গরম হয়ে গেছে দেখতে পাচ্ছেন আমি এখন বেটারের মধ্যে বেগুনগুলো চুবিয়ে দিয়েছি এবং বেগুনগুলো এক কর্নারদের ধরে ঠিক এভাবে আমি তেল দিয়ে দিলাম এবং গরম তেলের মধ্যে দিয়ে দিলাম আর কয়েকটা দিলাম ঠিক এইভাবে দেখতে পাচ্ছেন গরম তেলের মধ্যে ডুবো তেলের মধ্যে ভাজতে হবে মাঝে মাঝে নাড়ে দেব মনে রাখবেন আপনারা মিডিয়াম এবং লোয়ের মাঝামাঝি চুলোর আঁচটা রাখবেন তাহলে মচমচে হয়ে বেগুনে গুলো ভাজা হবে দেখুন বেগুনের কালারগুলো কেমন সুন্দর হয়ে আসছে লাল লাল হয়ে আসলে পারফেক্ট হবে যখন ভাজা হয়ে যাবে তখন আপনারা চুলো থেকে এভাবে নামিয়ে নেবেন দেখুন আমি নামিয়ে নিচ্ছি এবং প্লেটে আমি পরিবেশন করেছি দেখুন কেমন চমৎকার হয়েছে দেখুন আমি ভাঙছি দেখুন ভেতরে বেগুনটা পুরোপুরি বোঝা যাচ্ছে এবং কতটুকু ফুলকো হয়েছে দেখুন আহ কি দারুণ লাগছে তাই না 
আসলে এরকম বেলুনি পেলে গরম গরম ইফতারের সময় তাও তাহলে তো কথাই নেই রোজাদাররা ভীষণ ভাল পছন্দ করে আর এটা স্বাস্থ্য সম্মত তো অবশ্যই আর সবাই পছন্দ করে ছোট বড় সবাই তাহলে আজ আপনিও ট্রাই করুন বাসায় বসে এই মজাদার বেগুনি কিভাবে করতে হয় রেসিপি তো জানিয়ে দিলাম আপনিও করুন ট্রাই করুন পরিবার পরিজনদের খাওয়ান আর আজকে আমার রেসিপিটা কেমন লাগলো অবশ্যই জানাবেন আর এখনও পর্যন্ত যারা আমার চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করেননি সাবস্ক্রাইব করে ফেলুন এবং বেল বাটনটি প্রেস করে দিন তাহলে পরবর্তীতে যখন ভিডিও দিব তখন আপনারা খুব সহজেই তা দেখতে পারবেন আজ এই পর্যন্ত সবাই ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন সুন্দর থাকুন সবার জন্য রিলু শুভকামনা আল্লাহ হাফেজ